Y para finalizar nuestro magazine, qué mejor que finalizarlo de una forma divertida, de una forma diferente, con Sergio Barrio. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos todos al Rincón de la Ciencia. Un lunes menos lunes, ¿eh? que sí, siempre es menos lunes. Ya estamos finiquitando el lunes, así que... Que llegue el fin de semana, por favor. <risa> sí, que llegue el viernes. Ya. Que llegue el Hoy viernes, sí. viernes en vela. <risa> Tenía que ser de lunes a viernes. Se ya se va perfecta. ¿Verdad? <risa> claro, nada, claro. Nada, claro ¿verdad? Jueves, ¿Para qué? ¿No? Nada, nada. ¿Para qué? Es verdad, la semana... Mira, es que a mí, un día lo tenemos que hablar. ¿Por qué dicen que eso es del tiempo que es relativo? ¿Por qué el sábado? Es que si me pasa así, ya, si no me da tiempo, tiempo. dices, una, venga, una rutita en bici, eh, bueno, pues quedas sí. a tomarte algo con los amigos, luego vas a la piscina, estás ahí un ratito, se acabó el sábado, ¿no? Ya la cena y ya, y domingo, otra vez, pues nada, más de lo mismo, otra rutita, estás ahí con la familia, comida familiar. Claro, así. Entonces, Te levantas y ya parece el lunes. Sí, eso es así. Sí. Y de repente es así. lunes. <risa> comes ah, y haz lunes. Y ya es lunes, <risa> claro. Lo mismo, comes y haz lunes. Eso lo, lo... Bueno, no puede bueno, ser. Bueno. Mira, te voy a contar una curiosidad. Mira, que hoy esta mañana la radio de, de los días de la semana, que yo no sabía. ¿Sí? Tú sabes que los días de la semana son siete planetas. ¿Vale? Y es porque eh, en la antigüedad, cuando se pusieron los nombres de los días de la semana, se ah, conocían claro. solo siete planetas, siete planetas, que no eran planetas, porque el Sol no es un planeta, que es el, el domingo, ¿vale? Y luego sería el lunes, que es la luna. Claro, martes, que era Sunday, ¿no? Sí, ¿no? sí, de Sunday, es justo. El martes, eh, que es Marte, Marte, el miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter y viernes de Venus, ¿vale? Sí. Y sábado de Saturno. Y eran los siete planetas que se conocían, pues los siete días de la semana, aunque la luna, repito, y el Sol no son planetas. Vale. Pero se lo tenían que montar de esa forma. Claro, claro había pero, siete cosas, pero pues fíjate. lo unieron una cosa con la otra. Claro, el lunes para los lunáticos como nosotros. Sí, claro, bueno, eso, yo estoy claro. llena de lunares. <risa> Oye, el luna llena, Oye. no tengo ni idea de lo que hay, pero bueno. <risa> bueno, bueno, necesitamos, Hoy es lunes, sí. necesitamos un lunes diferente. Fíjate que eh, un día también tenemos que hablar del proceso de la sinestesia, porque es verdad que yo los días de la semana, eh, nombres de ciudades, etcétera, los identifico con un color, como por ejemplo, sí, los colores no. que tú tienes, pues a mí, fíjate, y con números. Por ejemplo, el martes es el número 2 para mí. Bueno, sí, porque es el segundo día de la semana. No, no. Vamos. Y por ejemplo, no. el viernes... Sí, no, no sé por qué. El viernes eh, a mí me parece que es color como morado, violeta, sí. y a veces que lo identifico con el número 7, y sin embargo no es el número 7. Ah, pues ¿Ah? no, pues, o sea, claro. son cosas raras. Por ejemplo, Bierzo, pues me lo imagino así como color verde botella, pues salamanca es rojo, a lo mejor un poquito un... así sí, bueno. tejado. O sea, sí, pues puede tiene ser, que decir puede la ser, gente puede ser, no sé. Yo también lo relaciono, pero, cada uno relaciona las pero cosas cada uno como lo que... Claro. Claro. Y los sí, lunes sí. blancos, fíjate. Vale, bueno, menos sí, mal que no, no es luna. Vale. No, Por ejemplo, no es también el Marte es el dios de la guerra y es porque Marte es el rojo. Rojo, claro, de claro, guerra. De guerra y claro. de sangre. Fiesta. Y sangre. Claro. claro. Y bueno. el miércoles verde. Sí. Bueno. Sí. Verde esperanza, creo que decir, ya estamos casi decir, ahí, como, quitando la un semana. Un moco ahí en mitad de la semana. <ríe> bueno, pues vamos a, mira, vamos a hacer verde hoy, tú y yo. Vale. Toma. Pues vamos a hacer un fluido no newtoniano. Como ha llovido mucho. Vale. Sí. Y lo vamos a hacer verde. Venga. Vale, tenía aquí colores para elegir, así que vamos a coger el azul y el amarillo uh -huh. para que salga verde. A ver, bueno, vamos a dejar varios. Bueno, todos. Venga, Venga, yo voy de blanco. Entonces, Perfecto. Genial para mezclar colores y sí. salpicar. Vamos a hacer un fluido no newtoniano. Vale, uh -huh. para hacer el fluido no newtoniano necesitamos. Un poquito es muy difícil de... decir no newtoniano. No ¿eh? newtoniano. Vale. Mm. Necesitamos maicena, ¿eh? o harina de maíz. ¿Sí? Vale, necesitamos un recipiente. Vale, y agua. Vale. Yo voy a hacer un cuanto porque... Cada vez que esto... veo esto me recuerda al chocolate que hacía mi padre, que sí. yo decía, pero ¿por qué metes maicena y esto? Para que espesase, Para que espesase claro. Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Era, el cho eh, no sé qué, las el cosas... chocolate no newtoniano. Eso, el chocolate ¿vale? no newtoniano. El próximo día hacéis un y chocolate... Y las cosas claras y el chocolate espeso. Eso es. El próximo día hacéis con tu padre y dices, vamos a hacer un chocolate no newtoniano. Oye, Mira, pues, muy buena idea. ¿vale? Sí, mi padre es muy de ciencias. Vale, cosa pues que, muy buena idea. Que la dices, hija le, ¿eh? le salió ahí un poquito... No sé cómo sabrá. Artista. No sé cómo sabrá, pero tiene... Ya verás, visualmente va a ser muy chulo un chocolate en un italiano, ¿vale? Bueno, te vamos a echar un poco, un poquitillo solo, ¿eh? como sí. puedes ver, de, a lo mejor me he pasado, de maicena, ¿vale? Venga. Bien. Entonces, también necesitamos agua. Voy a pintarlo un poco para que quede más Agüita, bonito. venga. Vale, vamos a echarle, decíamos verde, ¿no? Sí. Pues le echamos un poco verde de azul. Verde que te quiero, verde. Lo voy a pintar todo yo para esto. Bueno, un poquito, Genial. bastante de azul. Ya, Ojalá todo. en un tubito como este estuviera la solución a muchos de nuestros ya. problemas. ¿Qué hacemos? Coge el amarillo. ¿Qué hacemos? Coge el azul. No, coge el rojo. <risa> y ya bueno, tendríamos ya la solución la a amarillo. todo. Dentro de poco, como vale. prácticamente somos medio robots, ¿a que sí? Sí, bueno. Levántate, vete a trabajar, prepara. 
saca a los niños, como cuando sacas al perro, Somos un algoritmo, parque, ¿vale? piscina... Eso se llama algoritmo en matemáticas, ¿vale? ¿Sí? Es decir, claro, en lo que nosotros hacemos día a día, eh, sistemáticamente, eso es un algoritmo, uh -huh. ¿vale? Por Con ejemplo, mucho ritmo, por sí, la mañana. Hay una historia muy graciosa de un matemático súper famoso, ¿vale? Que llegó a su casa y había gente esperándole, estaban ahí todo el mundo, porque había ganado un premio para hacer la cena de celebración, dijo, voy a cambiarme, ¿vale? Y estaban esperándole, estaban esperándole, y el tío no aparecía. Entonces fue la mujer a buscarlo y vio que estaba en la cama vestido con el pijama. Lo despertó y le dijo, ¿pero qué haces? Que está todo el mundo esperando. Te dice, es que me enganchó el algoritmo y he hecho lo mismo que todos los días. ¡Ah! Así que... ¡Madre mía! Y digo yo historia? que hay algunos científicos... Súper famosa, es el algoritmo de la vida. Sí, sí. Bueno, entonces, Mucho que, me, anoche que no me enrollo y hemos echado eh, harina de maíz, ¿vale? Uh -huh. O maicena y vamos a echar un poquitín de agua y vamos a sí. remover. Voy a echar poco a poco el agua, ¿vale? A ver si nos vale. queda chulo. Y nos queda verde, que es difícil, ¿vale? No, un si verde ya se te ha quedado un poquito y eh, el dedo. ¿vale? Alegría contigo, ¿eh? Sí, no, no, yo pinchado no, no. Claro hasta que las sí. patas. Y se ve, vamos. Bueno, esto es un defecto de Farca. Entonces vamos a es lo que nos gusta, removerlo, ¿eh? ¿vale? Vamos a removerlo, ¿vale? Y, sí. Bueno, entonces se llama fluido no newtoniano, ¿eh? uh -huh. porque se supone que no cumple... ¿Eh? Las, leyes las leyes de, de Newton. Newton. Newton, sin lugar a dudas, es uno de los científicos más famosos de la historia y más importantes de la historia. Está muy duro Está esto. duro, ¿eh? te iba a sí, decir. Está muy, muy, muy duro. A ver. Oh. Ostras. Sí, está muy duro. Ay, ¿eh? Me cago ¿vale? la leche. Yo que no me he preparado <risa> para la operación bikini. Necesito... Mira, si puedes hacer... Dos, también dos, sirve <risa> para hacer deporte. <risa> el fluido no newtoniano. Sí. Bueno, a ¿vale? mí me pasa, es algo muy raro, que la mayoría de la gente pues, se pone a plan pues, en verano. Pues a mí en verano, de verdad, me dan ganas de comer más, de comer más helados, de, de disfrutar de unas buenas tapitas en las terrazas. Oye, que la vida son dos días, hay que disfrutar. O no, oye, bueno. esto... Ay, madre bueno, mía. Sí, si queda ahí... Como Yo no pegado, sé si ¿no? esto será un fluido newtoniano, no, newtoniano o una ¿no? pasta ahí pegadiza que... <risa> vale, entonces, espera a ver, espera a ver. Yo creo que un poquitín más. Voy a echar un poquitín más sí. de agua, porque ha quedado muy duro. Bueno, entonces decíamos que Newton... Tenía un problema. Es uno de los científicos más importantes de la historia, ¿vale? Tuvo, bueno, las leyes de Newton, las tres sí. leyes de Newton, por ejemplo, que son las tres patas o las bases de la física clásica, pues son uh -huh. de él. La ley de gravitación universal, porque... Los planetas orbitan alrededor unos de otros y el sistema ¿vale? uh -huh. solar, etc. ¿vale? Y es súper famoso de Newton, por ejemplo, su gran pelea con Leibniz. ¿vale? Sí, ellos fueron los dos, fueron los creadores del cálculo, eh, que es eso sí. tan bonito que a todos mis alumnos les encanta. Los límites, las derivadas, <risa> las integrales, apasionantes, sin lugar a dudas. ¿vale? Y los dos fueron los inventores. ¿Qué ocurrió? Que se, eh, pues se pelearon por eso, porque dijeron que uno, eh, Newton, denunció a Livni por plagio, ¿vale? Uh -huh. Y entonces se produce una gran pelea entre los dos, entre los dos grandes científicos, ¿vale? Fue una tal pelea la pelea científica. que se dividió la... Muy la, calculado. Sí, no, muy bueno. calculado. <risa> eh, se dividió la ciencia. Entonces, unos sí. apoyaron a Newton, los ingleses aprobaron a Newton, porque en inglés ya te has pintado, ¿vale? Y los alemanes a Livni, ¿vale? Entonces se separó, como así decirlo, la ciencia europea. Con... Eh, pre prejuicio para los ingleses, porque Newton, yo siempre digo Newton, seguramente sea de los dos, tres mayores científicos de la historia, uh -huh. pero sin embargo no era un buen divulgador. Sus textos no había Dios que los entendiese. Claro, es que se, ¿vale? eso es súper importante, claro, si Livni, no comunicar. Claro, Livni era peor científico que Newton, era también filósofo, sin embargo, él hizo todo mucho más claro, entonces a partir de ahí se pudo desarrollar la matemática. A partir de claro. los trabajos de Livni, pues trabajó Bernoulli, los Bernoulli, eh, Lopital, por ejemplo, también. A mí eso me parece, ten cuidado aquí, mira. ¿Ves? Sí, no te preocupes que yo voy a aplicar mancha. todo. ¿vale? Entonces... Bueno, pues yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Estamos hablando de que eh, muchas veces pasa como en la vida eh, diaria, que hay gente que es un gran profesional de su profesión, que sabe, imagínate, un matemático experto, sí, sí. Eh, una persona que sepa mucho sobre una materia, pero a la hora de comunicar es más complicado, sí. o a la hora de transmitir... A mí me gusta más la gente que es como más llana, más cercana, que más te transmite, que algo tan elitista para unos pocos. Bueno, yo siempre claro. digo que es muy importante, ya te he pringado todo, es muy importante pringar todo, pero sobre todo es muy importante la divulgación en la ciencia por varios motivos. Claro. Porque, en primer lugar, eh, enseñando a la gente qué es la ciencia o cuáles son los avances científicos, la gente puede dar cuenta de lo importante que es, pero no solo divulgación científica, también es divulgación en arte, en escritura, en literatura. Totalmente. Vale, acercar ser a, humanistas. Sí, a, ser humanistas, eso es la palabra, acercar claro. a la gente eh, el, las la, cosas que le gustan la y también cultura. porque muchas veces lo que, lo que se hace es 
pues generar actitudes, ¿vale? A la uh -huh. gente que le gusta dice, uy, pues esto me mola, voy a intentar estudiar esto, o esto me mola, pues voy a intentar estudiar lo otro, ¿vale? Entonces estamos, o se crean eh, actitudes uh -huh. hacia esos temas, ¿vale? Bueno, entonces, aquí? vamos, no sé lo que he preparado, vamos a meterlo en un tubo de eso. Bueno, y te voy a contar una historia que sabía que te iba a encantar, y si eso te la cuento luego al final, pero Venga. recuérdame. Genial. María Gaetana Agnesi, ¿vale? Entonces, porque es una de las mujeres matemáticas más importantes de la historia y una gran olvidada, ¿vale? Entonces luego te cuento tu uh -huh. historia que tiene que ver mucho sobre todo con Leibniz, aunque también un poco con Newton, ¿vale? Entonces, esto es un fluido no Newton. Esto es un batido de hierbas. Vamos a echar un poquitín más de agua, ¿vale? Y lo vamos a preparar. Mm, chupito de hierbas, ¿eh? Para la gente que termine de cenar. Porque ha quedado aquí muy, muy grosso, ¿vale? Hoy te va a encantar cómo va a quedar el plato. Bueno. Lo veo yo. Creo que eh, también a los que van a recoger también les va a encantar. Bueno, entonces... Tenemos ahí, bueno, está duro, ¿eh? Duro, de pela. Aquí hay que cantarle para ver si se despierta un poquito. Bueno, hemos hecho Es que esto parece como la, la pasta esa que se hace, como la plastilina. Sí, es estilo tampoco? plastilina. Vale, a ver si entra un poquitín para adentro. Uh -huh. vale, y yo creo que ahí le damos. Vale. Hay que frotar bien. A lo mejor tenía que haber hecho un agujero en el medio al principio. Para que se sí. destruyese mejor el líquido. Madre mía, si supieran el esfuerzo que está haciendo Sergio, porque es que <risa> todo esto es gimnasia, ¿eh? Bueno, me viene bien, gimnasia, gimnasia siempre pasiva. me viene bien. <risa> Así tal cual. <risa> bueno, yo creo que ya está, vamos a ver. Vale. Este, este, bueno, cuando te digan, ¿no? ya has hecho ejercicio de brazo, hecho, vamos, no, ya. Bueno, aquí ya está bien, vale, uh -huh. vamos, voy a probar aquí. Venga. Vale, bien, Hala. está muy bien, ¿sí? Bueno, entonces, <risa> vamos a ver... Mm. Qué buena Delicioso. pinta tiene, ¿eh? Si fuese sí. chocolate Esto estaría... Es moco de dragón. ¿eh? Pues sí, moco de dragón. Vale. Entonces, ¿por qué sí. se llama fluido no newtoniano? Vale. Bien, entonces, nosotros en los estados de la materia siempre sabemos que hay tres estados. Vale, sí. está el sólido, uh -huh. ¿vale? Está el líquido y está el gas. Vale. El, sólido, el, líquido y gas. Sí, en el gas las partículas van a lo loco. Sí. Vale, entonces nosotros podemos meter la mano en un gas, por ejemplo, en el aire que hay aquí, y no tenemos problema. Vale. En los líquidos, las moléculas están separadinas, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos meter eh, la mano en el agua, la podemos meter porque se separan claro. como si se abriesen las moléculas, ¿vale? Y metemos las manos <coughs> entre las moléculas. Sin embargo, en los sólidos, las moléculas están súper apretadas, ¿vale? Y es mucho entonces, más complicado. Entonces, intentamos meter la mano en un sólido... Nada, como no lo somos agujerés... <risa> Hay gente que de lo que somos que es... Si rompe. tiene que meter la cabeza en el muro, la mete, ¿eh? ya te lo digo yo. Perdón. Yo soy un poco así todavía, así que no voy a decir nada. Ah, bueno, entonces, sí. como vemos, aquí es un sólido y por mucho que yo intente meter la mano dentro de la mesa, uh -huh. ¿eh? antes se te capaz. va a romper vale. la mano. Entonces, eso, en eso se basa un fluido neonewtoniano. ¿Por qué? Porque es tanto fluido como sólido. Vale, entonces, uh -huh. tú te das cuenta... Que un poco ambivalente. Se puede comportar sí, de los no, dos métodos. No, no sé si se ve ahí. Claro. Ve que lo giro, ¿no? El sí, comodín. sí que, que se, se mueve. mueve como si fuese Efectivamente, un líquido. ¿Vale? como si fuera sí. un líquido totalmente. Entonces yo un si meto, por ejemplo, el palo este, pues se mete hasta abajo. ¿Vale? No sé si se ve sí. en cámara, pues esto es muy interesante que se vea bien. Está se ve que se mete, ¿vale? Sí. Y lo saco. ¿Vale? Bueno, queda un poco pringado. ¿Vale? <ríe> bien. ¿Qué ocurre? Ese es su comportamiento. Vamos a ver que se ve la escena así entera. ¿Vale? Vemos que metemos el palo. ¿Vale? Uh -huh. Sí. Y luego lo subo, entonces eso es un líquido. ¿vale? Sí. Pero decimos que es un fluido no newtoniano. Si es un fluido no newtoniano, significa que se comporta a veces como líquido y a veces, y a veces como, como sólido. sólido ¿vale? ¿Por qué? Si nosotros le damos fuerte con el palo, se comportará como un sólido. Y apártate, tienes que decir que es súper apartado. Yo apartando. Porque esto es está muy bien luego. y es súper divertido para hacer en casa, pero pringa muchísimo. Pero no, para ¿vale? ir vestida de... Vale, entonces primero voy a hacerlo con el dedo, a ver si funciona así. ¿Vale? Y entonces vamos a hacerlo con el palo. Mira, mira. A ver, ¿no? Y no salpico nada, ¿eh? Y no salpica. Vale. Pero ya sabes que por Mira. si acaso desafías la ciencia. Bueno, ahí ya Como puedes ver. <risa> ¡Qué fuerte! ¿vale? Es un fluido no newtoniano. Si lo hacemos me voy a despacito, ¿eh? sin presión, ¿vale? Eso, sin presión ninguna con esta. ¿vale? Pues se comporta como un líquido, ¿vale? Sin embargo, si aplicamos una fuerza, una presión grande, ¿vale? Ajá. Se comporta. Como un sólido. ¡Qué ¿vale? curioso! ¿Qué es lo que está haciendo el fluido no newtoniano? Luego lo intentas hacer, tú ya ves cómo mola, mola muchísimo. A ver, ¿eh? a ver. Vale, pero antes vamos a explicar qué está haciendo. Dale, dale, espera, que lo agarro yo. Pero fuerte, un golpe seco tiene que ser. 
Golpes secos. ¿A qué mola, eh? Toma ya, bien, con esto. Uf, no quería yo un saco de, de boxeo. Mira, y ahora, ¿Y ahora mira. Lo dejamos caer. Ay, qué guay. Wow, ¿Eh? Esto qué relajante es. Sí, sí. Y ahora es como, he tenido un mal día. <risa> Mierda. Dale duro ahí. <risa> bueno, es como, bueno, me voy a relajar. Y si lo dejamos bien. caer, mira, un líquido. Sin embargo, mola muchísimo. Tal cual, ¿eh? Qué guay. <risa> Ay, madre mía, es que un monstruo. <risa> El boco verde. <risa> bueno, es que yo estaría todo el día. Sí, cada vez que bajo, no, no me extraña, no me extraña yo, que, claro, que así de la forma bueno. que estamos tratando la ciencia, aprendamos de una forma divertida y, claro, pues es una, una forma también sí. de que la gente, el público más joven, comience sí, también a interesar. Vale. Lo que está haciendo el fluido no sí. es lo que decíamos. Cuando le ejercimos poca fuerza, poca presión sobre él, las moléculas andan por ahí separaditas, sí. entonces podemos entrar en él, ¿vale? Sin embargo, si le aplicamos una fuerza, una presión grande, como si se asustasen, ¿vale? Y, y se juntan se, todas. Se quedan ahí rígidas. Se quedan ahí rígidas no, no, tienen miedo, no se quedan como ahí rígidas y no dejan pasar nada. Sería como eso. Aquí, si le damos seco, se ponen rígidas y no dejan pasar nada. ¿eh? <risa> <risa> y si lo dejamos caer despacito, ¿vale? Pues cae. Cae. ¿vale? Oh, qué sí. pena. Se puede hacer con el dedo. Bueno. También está muy bien, por ejemplo, eh, si lo metemos en un globo. Un uh -huh. globo mola mucho porque lo metemos en un globo. ¿Vale? Y, y entonces luego el globo, si lo dejamos así, queda chuchurrío. Sin embargo, lo empezamos a amasar, ¿vale? Y es como esos como lo, sí, relajantes. Sí, sí, sí. es igual. Te lo apretas fuerte y cuanto más algo. fuerza haces, tú más duro se más pone duro. el fluido no newtoniano. ¿Vale? Lo ves despacito, te damos fuerte. Con los dedos mola más. Si quieres probarlo, lo más que te vas a ensuciar. No, no, no. no. ¿Eh? <risa> mola más porque notas ahí como... Eh, hay que, ¿Qué va a poder más? El fluido o yo. <risa> Esto es como ves, bueno. cuando hacen las cosas con cariño, pues las cosas fluyen, si no... Sí, vale. Bueno, vamos a recordar a la gente cómo, eh, se, hace. cómo se hace, ¿no? Vale. Pues hemos utilizado la maicena. Sí, un poco de maicena. Un poco de maicena. O bastante maicena. Agua. Agua. Hay colorante. que echar poca agua, ¿eh? Vale, es importante porque si echamos mucha agua ya no nos queda un fluido no newtoniano, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo no hice, no me di cuenta, pero hubiese sido mejor hacer un agujero en el medio. Me voy a meter el dedo. ¿Vale? Dale, dale, a que mola. Tiene una sí. sensación súper extraña, genial. que sí, a que sí. Tiene una textura muy rara. Es como un... Entonces, hacemos un agujero bueno, para que... que entre mejor el agua, le damos unas vueltillas y no echemos mucha agua porque si no luego no se nos va. Bueno, si echamos de claro. más, demasiada agua, pues echamos la que... maicena. Hay el que dar el punto justo, Perfecto. ¿vale? El punto justo y luego uh -huh. es jugar con él, ¿vale? Bueno. En la cocina está muy bien jugar con él, por ejemplo, en el salón de casa mucho mejor, mucho mejor ¿vale? Yo os recomiendo, porque yo cada vez que lo he hecho con también. chavales, ha sido, vamos, Estupendo. <risa> la, la diversión la total, pero es súper difícil de, de limpiar luego, ¿eh? ah. que quede claro, porque claro, esto cae aquí, tú la apretas uh -huh. y cuando Mira. la apretas para limpiar, pues se pone muy duro, ¿vale? Qué Entonces, majo, es muy me está difícil. diciendo ahora, después de todo lo que ha preparado, que es muy difícil de limpiar. <risa> Bueno, pero hombre, aquí hemos hecho un poco, ¿eh? Si te ves cómo he dejado yo la casa a veces... No me lo quiero ni imaginar, madre mía. Bueno, bueno tiramos la casa por la ventana. Creo que la historia me la vas a tener que contar el próximo, el lunes, próximo porque lunes, porque nos vamos historia. ya de tiempo. Eh, hay mucha gente que dirá, bueno, pues es que mañana hay que madrugar, nos queremos ir a la cama, mañana es martes, madre mía. Martes, el dios de la guerra. Bueno, pues sí. ahí os creemos también, dando mucha guerra en la 8 Bierzo. Y bueno, para finalizar, que mejor que recordaros las redes sociales para que nos escribáis, que nos mandéis algún correo a nuestro 8 magazinebierzo arroba .es, a nuestro Twitter 8 Bierzo y a nuestro Facebook la 8 Bierzo, ya lo sabéis, venga, Dale ahí calle. metiendo el dedo en la llaga, ahí, 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 venga, claro que sí. Oye, también queremos que nos mandéis alguna fotito de las fiestas de vuestro pueblo, bueno, un sinfín de cosas divertidas que las queremos publicar aquí en 8 Magazine Bierzo. Ahora, momento para descansar y disfrutar. ¡Chao!